আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল 22 ঘন্টা পার হলেও সাভারে ধলেশ্বরী শাখা নদীতে নিখোজ তিন কলেজ ছাত্রকে উদ্ধার করতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস দ্বিতীয় দিনের মতো সেখানে চলছে উদ্ধার অভিযান তবে রাতে গভীর স্রোত থাকায় রাতে উদ্ধার অভিযান বন্ধ রাখে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল পরে সকালে আবারো নিখোজদের সন্ধানে কাজ শুরু করেন তারা গতকাল দুপুরে রাজধানী ধানমন্ডি আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের 12 শিক্ষার্থী সাভারে ধলেশ্বরী শাখা নদীতে গোসলে নামে পরে অন্যরা তীরে উঠলেও তিন শিক্ষার্থী নিখোজ হয় নিখোজরা হলেন কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র মেহেদী রাজন ও আকাশ এর আগে গত 21 জুলাই ঢাকা আরিচা মহাসড়কের আমিন বাজারের সালেপুর ব্রিজের নিচে পড়ে যাওয়া প্রাইভেট কারটি উদ্ধার করতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস দুই সপ্তাহের বেশি সময় পর জামালপুর কুড়িগ্রাম ও সিরাজগঞ্জ সহ বিভিন্ন স্থানে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে নদ নদীর পানিও এখন বইছে বিপদসীমার নিচ দিয়ে ফলে দীর্ঘদিনের পানিবন্দি জীবন থেকে নিস্তার মিলছে কয়েক লাখ বানভাসী মানুষের তবে আশ্রয় কেন্দ্র থেকে এখনো ঘরে ফিরতে পারেনি অনেকে নতুন করে ভারী বৃষ্টিপাত না হলে বন্যার পানি পুরোপুরি টানতে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে বলে জানিয়েছে স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা শেরপুরের চরাঞ্চল থেকে বন্যার পানি খুব দীর্ঘতিতে নামছে জেলার অধিকাংশ গ্রামীণ রাস্তাঘাট ফসলের মাঠ এবং ঘরবাড়ি এখনও বন্যার পানিতে ডুবে রয়েছে বিভিন্ন এলাকায় দেখা দিয়েছে পানিবাহিত রোগবালায় আন্তর্জাতিক প্রবল বন্যায় ভারতের মুম্বাই শহরের কাছে লোকালয়হীন এলাকায় আটকে পড়া একটি ট্রেনের প্রায় এক হাজার যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছে শুক্রবার রাতভোর প্রবল বর্ষণে মুম্বাইয়ের আশপাশের এলাকায় প্রবল বন্যা দেখা দেয় ওয়াঙ্গানির কাছে মুম্বাই কোলহাপুরের মাঝপথে মহালক্ষ্মী এক্সপ্রেসটি আটকে পড়ে এ সময় ট্রেনের চারপাশে বিশাল এলাকাটি পাঁচ থেকে ছয় ফুট পানিতে ডুবে যাওয়ায় ট্রেন থেকে যাত্রীদের হুরুড়ি না করতে সতর্ক করে কর্তৃপক্ষ পরে সামরিক হেলিকপ্টার ও দুর্যোগ মোকাবেলা বাহিনীর এনডিআরএফ এর সহযোগিতায় যাত্রীদের উদ্ধার করা হয় এবার জানাবো শেয়ার বাজারের খবর প্রোগ্রেসিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স দুই হাজার তেরো চোদ্দ ও পনেরো অর্থ বছরে শেয়ার হোল্ডারদের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে এর মধ্যে দুই হাজার তেরো ও চোদ্দ বছরের জন্য নো ডিডেন্ট ঘোষণা করেছে আর একত্রিশ ডিসেম্বর দুই হাজার পনেরো সমাপ্ত বছরে বিনিয়োগকারীদের জন্য দশ শতাংশ লভ্যাংশ দিয়েছে এর মধ্যে পাঁচ শতাংশ বোনাস ও পাঁচ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ কোম্পানি পরিচালনা পর্ষদ সভায় গত তিন বছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আগামী বারো সেপ্টেম্বর বেলা এগারোটায় কাকরাইলের ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে বাইশ আগস্ট কর্পোরেট ঘোষণার জন্য আজ কোম্পানিটি শেয়ার লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো মূল্য সীমা নেই ইসলামী ব্যাংক এবং ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডের দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে এই সময় ইসলামী ব্যাংকের শেয়ার প্রতি সমন্বিত আয় হয়েছে এক টাকা চৌষট্টি পয়সা আগের বছর একই সময় যা ছিল এক টাকা বাড়ানো পয়সা আর এককভাবে এক টাকা তেষট্টি পয়সা যা আগের বছর ছিল এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা ছয় মাসে সমন্বিত ইপিএস হয়েছে দুই টাকা পাঁচ পয়সা আগের বছর ছিল এক টাকা আটাশি পয়সা আর এককভাবে এক টাকা নিরানব্বই পয়সা যা আগে ছিল এক টাকা চুরানব্বই পয়সা তিরিশ জুন শেষে সমন্বিত সম্পদ মূল্য পঁয়ত্রিশ টাকা তিপ্পান্ন পয়সা এবং এককভাবে পঁয়ত্রিশ টাকা এগারো পয়সা এদিকে ন্যাশনাল ব্যাংকের সমন্বিত ইপিএস হয়েছে পঁচিশ পয়সা আগের বছর ছিল উনপঞ্চল্লিশ পয়সা ছয় মাসে ইপিএস হয়েছে বিয়াল্লিশ পয়সা আগের বছর যা ছিল পঞ্চাশ পয়সা সম্পদ মূল্য হয়েছে সতেরো টাকা উনিশ পয়সা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এছাড়া এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ